எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து அப்பம் பண்ண போற சோ அப்பம் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி பாக்கலாம் வாங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும் சோ நீங்க எந்த அளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் சோ ஒரு கிளாஸ் ஆல் நீங்க எடுக்கறீங்கன்னா அந்த அளவே சேம் எல்லா பொருளுமே எடுத்துக்கோங்க சோ இந்த கிளாஸ் ஆல நாலு கிளாஸ் பச்சரிசி எடுத்துக்கேன் சோ நாலு கிளாஸ் பச்சரிசி எடுத்துக்கேன் அது கழுகி ஊற வச்சாச்சு ஊற வச்சுட்டு 2 hours ஊற வச்சனால நெக்ஸ்ட் அதே கிளாஸ் ஆல ஒரு கிளாஸ் உளுந்து எடுத்துக்கேன் இது நம்ம சோடா பொடி எதுவுமே இல்லாமல் நம்ம அப்பா எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறோம் சொல்லி தான் நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒரு கிளாஸ் உளுந்து எடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு சால்ட் எடுத்துருக்கேன் ஒரு பெரிய ஸ்பூனால் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் எடுத்துருக்கேன் சக்கரை வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அதே பெரிய ஸ்பூனால் ரெண்டு ஸ்பூன் சக்கரை எடுத்துருக்கேன் அப்புறமா தேங்காய் ஒரு தேங்காய் ஃபுல்லாகவே கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதை நம்ம ஃபுல்லாகவே அரைச்சி எடுத்துருவோம் அது ஒன்றா தான் போட்டு அரைக்கணுமே ஸோ அதை அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ நான் கிரைண்டரில் தான் அரைக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்துட்டு நம்ம உளுந்து இது எல்லாமே ஒன்றாவே போட்டுக்கோங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒன்றா போட்டு தான் நம்ம அரைக்கணும் தனியெல்லாம் அரைக்கக்கூடாது தேங்காய் நான் தோளோடு எடுத்திருக்கேன் தோல் வேண்டாம்னா நீங்கள் எடுக்க தேவையில்ல ஸோ நான் தோளோடு எடுத்திருக்கேன் அவ்வளோதான் இதை அரைச்சி எடுத்துருந்துடலாம் அப்போது அதை அரைச்சிட்ருக்கு கிரைண்டர் அரைஞ்சிட்ருக்கு நம்ம அரிசியில் நல்லா அரைஞ்சிட்ருக்கு ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதே கிளாஸால் ரெண்டு கிளாஸ் அளந்து எடுத்துருக்கேன் அதே கிளாஸால் ரெண்டு கிளாஸ் சாதம் இருக்குல்ல நம்ம சாப்பிட்ற சாதம் அது ரெண்டு கிளாஸ் நம்ம அதில் போட்டலாம் ஸோ நல்லா அரிஞ்சிட்ருக்கு இப்போ வந்து நம்ம சாதத்தை போட்டிக்கோங்க இந்த சவுண்ட் உங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கிறது தான் நான் ஃபஸ்ட்டே காமிக்கல ஸோ இப்போ போட்டுட்டோம் அரையிட்டோம் ஸோ நல்லா அரிஞ்சிருச்சு பாரு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸாக அரையணும் ஸோ இட்லி மாவு மாதிரி இல்லை நல்லா நைஸாக அரையணும் இப்போ இதை எடுத்துடலாம் இப்போ மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெளியில் தான் வைக்க போகிறோம் ஸோ வெளியில் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் வைக்க போகிறோம் வெயில் காலம் இல்லை ஸோ அடிக்கிற வெயிலில் அது டக்குன்னு புளிச்சிடும் அதனால் ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் நம்ம வெளியில் வைக்க போகிறோம் ஸோ மழைக்காலம் அந்த மாதிரி நேரம்னா ஒரு ச ஏழு மணி நேரம் நம்ம வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் வெளியில் ஸோ இப்போ அஞ்சு மணி நேரம் வச்சிடலாம் இதை மூடி வச்சிடலாம் வந்து அஞ்சு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டைம் நல்லாவே புளிச்சிருக்கு புளிச்சிருக்கு பப்ளூஸ் மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ ஐயோ என் கையிலலாம் ஊற்றிச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வந்து நான் கரண்டியால் காமிக்கிறாருங்க இப்போது நல்லாவே கிண்டி கொடுத்துக்கோங்க ஸோ கிண்டி கிண்டி கொடுத்துட்டு நம்ம அப்பத்துக்கு ஊற்றிடலாம் இப்படி பண்ணாலே போதும் நம்ம இட்லி மாவு மாதிரி கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை ஸோ கொஞ்சம் லிக்விடாக தான் நம்ம அரைச்சிருக்கோம் அது ஆல்ரெடி நல்லா நுரலாம் வந்து நல்லா இருக்கு சோடா பவுடர் எதுவுமே நம்ம போடாமல் நம்ம ஹெல்த்தான அப்பம்மாவும் நம்ம வீட்லேயே அரைச்சிட்டோம் ஸோ இனிமேல் இதை சுட்டு காமிக்கிறேன் வாங்க ஸ்பேன் நல்லா சூடாயிடுச்சு நான் வந்து ஊற்றுறதுக்காக வெளியில் எடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் நம்ம ரெண்டு கரண்டி ஊற்றிடலாம் இப்படி எடுத்துட்டு ரவுண்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்படி ரவுண்ட் பண்ணாலே போதும் அவ்வளோதான் சூப்பராக ரவுண்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போ அடுப்பில் வச்சிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை மூடி வச்சுடணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து பப்ளூஸ் மாதிரி நல்லா அழகாக வரும் ஸோ மூடி வச்சிடலாம் மூடிட்டு ஒரு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கணும் அந்த மாதிரி அப்போ சொல்லும்போது ரெண்டாவது என்னென்னா அங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆவியெல்லாம் மேலே அடிக்குது இல்லை அந்த ரோஸில் இருக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி தெரிஞ்சாலே நம்ம அடிக்கடி தண்ணி அதில் விழாமல் இருக்கா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த தண்ணியை வந்து கீழே ஊற்றிடணும் ஸோ அந்த தண்ணியை நான் கீழே அதை ஊற்றுறேன் பாருங்கள் ஸோ தண்ணியெல்லாம் அது உள்ளார இருந்தால் வேகாது தண்ணி இங்கே மாதிரி ஊற்றிடணும் திருப்பி இதே மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி பண்ணால் போதும் ஸோ அந்த தண்ணி அது உள்ளார விழாமல் இருக்க தான் இப்போ ரெடி ஆகிடும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் அப்புறம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதோ அந்த சைடு எல்லாமே மெரூன் கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலே நம்ம எடுத்துட வேண்டியதான் இந்த உள்ள இருக்கிறது எல்லாமே அந்த மெரூன் கலர் தான் ஸோ நமக்கு இருக்கல அப்படி தெரியுது இப்போ இதை எடுத்துடலாம் அது ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ நம்ம அப்பம் ரெடி ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்குது இது வந்து நம்ம குட்டி அப்பம் பாப்பாவுக்காக பண்ணுது ஸோ அதை எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே பாருங்கள் தீயெல்லாம் அதுவும் இல்லை ஸோ நல்லா சாஃப்டாகவே இருக்குது கொஞ்சம் கூட தீ எதுவுமே இல்லாமல் நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி அப்பம் நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்
அப்போ எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா லெக் பீஸ் எல்லாம் வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக அது உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் கமெண்டில் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப்